Dieser Videoclip gibt eine Einführung in die Verwaltung des Inhalts von verknüpften Bibliotheken, insbesondere von eingebetteten Bibliothekselementen. Wir öffnen als erstes den Bibliothekenmanager und gehen zum Tab Inhalt von der eingebetteten Bibliothek. Eingebettete Objekte existieren nur in demselben speziellen Projekt und können auch nur in diesem Projekt verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit, das eingebettete Element neu zu benennen. Lassen Sie uns jetzt einmal eines der eingebetteten Objekte oder einen der Ordner im rechten Fenster auswählen und einen neuen Namen eingeben. Sehen wir uns als nächstes die Funktion der Tab-Seite Inhalt an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Ordner erstellen, um innerhalb des Ordners eingebettete Bibliothek einen neuen Ordner zu erstellen. Klicken Sie auf das zweite Symbol Neuen Ordner hinzufügen und fügen Sie so der eingebetteten Bibliothek einen weiteren Ordner hinzu. Im erscheinenden Dialog können Sie nach einem lokalen oder Netzwerkordner suchen. Klicken Sie auf das dritte Symbol, Neue Objektdatei hinzufügen und fügen Sie so dem ausgewählten Ordner eingebettete Bibliothek eine neue Datei zu. Mit dem vierten Symbol können Sie das ausgewählte Objekt oder den ausgewählten Ordner duplizieren. Das neue Objekt erscheint im Ordner Eingebettete Bibliothek zusammen mit einem neuen Namen und einer zugewiesenen gesonderten GUID neben des ursprünglichen Objekts. Mit dem nächsten Symbol können Sie das Objekt von einem Ordner zum anderen bewegen. Dazu wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie auf das Symbol Bewegen. Verwenden Sie den erscheinenden Dialog, um nach einem Ort zu suchen, an dem das Objekt verschoben werden soll. Klicken Sie auf das letzte Symbol namens Löschen, um Objekte aus der eingebetteten Bibliothek zu entfernen. Gehen Sie zu den Tasten Export und Info auf der rechten Seite. Klicken Sie auf Export, um die ausgewählte Bibliothek in einem lokalen Ordner zu exportieren. Und dann klicken Sie auf Info, um Informationen zu den ausgewählten Bibliothekselementen zu erhalten. Mittels Drag and Drop können Sie nun von jedem Ort auf Ihrem Computer neue Elemente oder Ordner zu eingebetteten Bibliotheken hinzufügen. Per Drag and Drop können Sie Ihren Ordner eingebettete Bibliotheken und Ihre Dateistruktur auf beiden Seiten der Tab-Seite Inhalt auch problemlos neu ordnen. Wenn Sie die Taste Control bei Windows oder die Taste Command auf Mac drücken, können Sie problemlos eine Kopie in einen anderen Ordner verschieben. Wenn Sie die Mehrfachauswahl verwenden, wird nur das Feld umbenennen und die Infotaste deaktiviert und ausgegraut. Alle anderen Funktionen können weiter verwendet werden. Wenn Sie die Baumansicht auf der linken Seite und die Listenansicht auf der rechten Seite verwenden möchten, können Sie mit einem Rechtsklick auch das Kontextmenü aktivieren. Hier finden Sie auch die meisten der vorher erwähnten Funktionen. Wir wollen nun eine verknüpfte Bibliothek auswählen. Verknüpfte Bibliotheken können nicht von der Tab-Seite Inhalt bearbeitet werden. Alle Befehle außer der Taste Duplizieren, Exportieren und Info sind ausgegraut. Zur Verwaltung der verknüpften Bibliotheken können Sie einen Datei-Explorer außerhalb der Bibliothekenmanager verwenden.